আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আজকে প্রেজেন্টেশন নিয়ে কথা বলবো আপনাদের সাথে প্রেজেন্টেশন আসলে উপস্থাপন করো কিছু উপস্থাপন করা যেমন এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে কোনো একটি বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি এই প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে যারা ভার্সিটি পড়িও স্টুডেন্ট বা আমাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক কিছু উপস্থাপনা করতে হয় কোনো কিছু প্রেজেন্টেশন দিতে হয় কোনো স্পিচ দিতে হয় বক্তব্য দিতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা এই প্রেজেন্টেশনটা স্মার্টলি কীভাবে করতে পারি যেমন মনে করেন আপনি দর্শকের শাড়িতে বসে আছেন আপনাকে স্টেজ থেকে ডাকা হচ্ছে যে মনে করেন আমি দর্শক শাড়িতে বসে আছি আমি চেয়ার নিলাম চেয়ারে বসতেছি ওকে এবার হয়তো স্টেজ থেকে বলা হচ্ছে নাও আই উড লাইক টু ইনভাইট মিস্টার আসাদ জবর আসাদ প্লিজ ওয়েলকাম টু দ্য স্টেজ অ্যান্ড স্টার্ট হিওর সেশন ওকে সো আমাকে আহ্বান করা হলো হ্যাঁ আমি চলে আসলাম এবার মনে করেন যে আমার সামনে এই যে চেয়ারটি রয়েছে আমি এই চেয়ারটিকে সামনে রাখলাম ধরে নিলাম এটা আমার ডায়াস বা ফোরিয়াম এই ফোরিয়ামকে আমি সামনে রেখে এখানে স্থিরভাবে দাঁড়াবো আমি ফোরিয়ামের উপরে হাত রাখতে পারি ফোরিয়াম যখন সামনে থাকবে তখন ফোরিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে এইভাবে কথা না বলাই বেটার বা আমি এইভাবে কথা বললাম এইভাবে কথা বললাম একটু বাঁকিয়ে দাঁড়ালাম একটু হেলে দুলে দাঁড়ালাম এরকম দাঁড়াবো না আমরা না দাঁড়িয়ে ফোরিয়ামে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব স্মার্টলি দাঁড়ানোর চেষ্টা করব এবং ফোরিয়ামে প্রয়োজনে হাত রাখতে পারবো ফোরিয়ামের উপরে তবে মাঝে মাঝে আমি হালকা হাত নাড়াতে পারি তবে জাস্ট নট লাইক এ পলিটিক্যাল লিডার একজন রাজনৈতিক নেতার মতো যেন ফোরিয়ামের সামনে এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়াস ব্রাদার ওকে নো এরকম আমরা করব না আমরা হাত রাখবো হাত রেখে স্থিরভাবে এবার আমি সময় অনুযায়ী গ্রিটিংস করবো আপনাদেরকে গ্রিটিংস মানে কি সম্ভাষণ বিনিময় করা অর্থাৎ মনে করেন আমি এখন সন্ধ্যার সময় একটা প্রেজেন্টেশন করছি কোনো একটা অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে ফোরিয়ামে উপস্থিত হয়েছি কিছু বলার জন্য ওকে তাহলে ফোরিয়াম আমি দাঁড়ালাম দাঁড়িয়ে এবার আমি হাত রাখলাম হাত রেখে আমি হয়তো বলার চেষ্টা করতেছি প্রথমে আমি সালাম দিলাম আসসালামু আলাইকুম আপনারা এবার কি করবেন উত্তর দিবেন ওকে তাহলে আপনি উত্তর দিলেন যে ওয়ালাইকুম আসসালাম এবার আমি বললাম গুড ইভিনিং আপনি বডি আপনারা বললেন গুড ইভিনিং এবার আমি হয়তো বলতে পারি হাই গাইজ হাও আর ইউ মানে কি উপস্থিত সুধিমণ্ডলী সবাই কেমন আছেন হাই গাইজ জি ইউ ওয়াই গাই এর সাথে এজ যোগ করা হয়েছে হাই গাইজ উপস্থিত সুধিমণ্ডলী সবাই কেমন আছেন তবে অনেক প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আসলে সবাই কেমন আছেন এই কথাটি জিজ্ঞেস করাটা আমার মনে হয় যে প্রয়োজন হয় না বা জিজ্ঞেস করার দরকার নেই তবে এই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে হোপ ইউর ফাইন আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনি এইভাবে বলতে পারেন যে হোপ ইউর ফাইন এরপরে আপনি বলতে পারেন যে দিস ইজ আসাদ যেমন আসাদ স্পিকিং আই এম সো হ্যাপি টু গেট এ ফ্লোর হিয়ার টু সে সামথিং আই এম সো হ্যাপি টু গেট আ ফ্লোর এফ এল ডবলো আর ফ্লোর মানে কি সুযোগ অথবা বলতে পারেন আই এম সো হ্যাপি টু গেট এ চান্স এই যে আমি কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম ঝুঁকে পড়তেছি আপনাদের সাথে এখন কথা বলার সময় আপনি এরকম ঝুঁকে পড়বেন না আমি এমনিতে এটা বলতেছি যেহেতু আসলে রিয়ালিটি ইন্স রিয়ালিটি সেন্স এখানে কিন্তু কোনো ডায়াস বা ফোডিয়াম নাই বাট ডায়াস বা ফোডিয়াম থাকবে আপনি কিন্তু এরকম ঝুঁকে পড়বেন না সোজা হয়ে ডায়াসে হাত রেখে কথা বলবেন ওকে তাহলে বলেন যে আই এম রিয়ালি সো হ্যাপি টু গেট এ ফ্লোর হিয়ার টুডে আমি আজকে এখানে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত খুশি এবার আপনি হয়তো বলতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি আই এম নট এ গুড স্পিকার অ্যাকচুয়ালি আই এম নট এ গুড স্পিকার আসলে আমি ভালো বক্তা নই এর পরের বাক্যটি আপনি বলতে পারেন আপনি কিন্তু থামিয়ে থামিয়ে প্রয়োজনে এই বাক্যগুলো নোট করে নিতে পারেন যদি আপনি প্রয়োজন মনে করেন ওকে এর পরের বাক্যে আপনি বলতে পারেন যে কি বলা যেতে পারে যে আপনি বলেছেন যে অ্যাকচুয়ালি আই এম নট এ গুড স্পিকার আমি ভালো বক্তা নই বাট আই এম ট্রাইং টু শেয়ার সামথিং কিন্তু আমি কিছু শেয়ার করার চেষ্টা করছি এরপরেও আরও যোগ করতে পারেন আপনি প্লিজ টেক ইট ইজি ইফ দি আর সানি মিস্টেক প্লিজ টেক ইট ইজি ইফ দি আর সানি মিস্টেক তো যদি আমার কথার মাঝে কোনো ভুল হয় প্লিজ কিছু মনে করবেন না ওকে তাহলে দিস ইজ দ্য সিস্টেম ওয়ান সেকেন্ড আই উড লাইক টু রিপিট ইট আমি আবারও রিপিট করছি দিস ইজ আসাদ যেমন আসাদ স্পিকিং অ্যাকচুয়ালি আই এম নট এ গুড স্পিকার বাট আই এম ট্রাইং টু শেয়ার সামথিং প্লিজ টেক ইট ইজি ইফ দি আর সানি মিস্টেক এরপরে আপনি যে বিষয়ে কথা বলতে চান সেই বিষয়ে কথা বলেন যে আওয়ার টুডেস টপিক ইজ অ্যাবাউট আওয়ার কান্ট্রি আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের দেশ সো আমাদের দেশ সম্পর্কে আপনি যা কিছু বলার বললেন যে বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি ইটস এ স্মল কান্ট্রি ইটস বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান আই লাইক মাই কান্ট্রি ভেরি মাচ দ্য ন্যাচারাল সিনারি অফ দিস কান্ট্রি ইজ ভেরি নাইস টু লুক হ্যাট দের আর মেনি রিভার্স ইউর কান্ট্রি ইটস অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ আর কান্ট্রি ওকে এইভাবে আপনি যা যা বলার ছোটো ছোটো বাক্যে সুন্দর করে বললেন সেই সম্পর্কে এবার এই স্পিচটা বা প্রেজেন্টেশনটা আপনি শেষ করবেন কীভাবে সেটা ফলো
P R O L O N G prolong মানে হচ্ছে দীর্ঘায়িত করা অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না তাহলে বলেন যে এনিওয়ে আই ডোন্ট লাইক টু প্রলং মাই সেশন দ্যাটস অল ফর দ্য মোমেন্ট আপাতত এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ হ্যাভ এ নাইস ডে ওকে তাহলে এভাবে আপনি শেষ করে দিতে পারেন তাহলে বাক্যগুলো আমি কী কী বললাম আপনি থামিয়ে থামিয়ে বাক্যগুলো নোট করে নিতে পারেন যদি প্রয়োজন মনে করেন আমি আই ডোট লাইক টু রিপিট এগেন এনিওয়ে আই ডোট লাইক টু প্রলং মাই সেশন দ্যাটস অল ফর দ্য মোমেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ এ নাইস ডে ওকে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে প্রেজেন্টেশনটা আসলে কীভাবে শুরু করবেন এবং কীভাবে শেষ করবেন আর ভিতরে আপনি যাই বলেন না কেন যদি শুরুটা এবং ফিনিশিংটা যদি একটু স্মার্ট হয় তাহলে কিন্তু মোটামুটি ওভারঅল আপনার স্পিচটা সবার কাছে অনেক সুন্দর মনে হতে পারে ওকে সো যাই হোক আমি যে ফিনিশিংটা আপনাদেরকে শেখালাম এই ফিনিশিং দিয়ে আমাদের আজকের টি টুয়েলটাও আমি এখানে ফিনিশ করতে যাচ্ছি সো এনিওয়ে আই ডোন্ট লাইক টু প্রলং আওয়ার টি টুয়েলভ টুডে দ্যাটস অল ফর দ্য মোমেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ এ লাভলি নাইট আল্লাহ হাফেজ